আসসালামু আলাইকুম আবার আপনাদেরকে আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা সবাই আমাকে অনেকে আমাকে চিনেন জানেন আমি তারপরও পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি গাজী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিলন আর আমাকে সংক্ষেপে সবাই মিজানুর মিজানুর গাজী মিজানুর রহমান নামে চিনেন আর হচ্ছে যে আমি হচ্ছে পঁয়ত্রিশতম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে একজন কর্মকর্তা এর আগে আমি পূবালি ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসাবে প্রায় এক বছর কর্মরত ছিলাম আর এরও আগে আমি চৌত্রিশতম বিসিএস এর মাধ্যমে হচ্ছে যে বিসিএস নন ক্যাডার সরকারি হাই স্কুলে জয়েন ইয়ে পড়েছিলাম সহকারি শিক্ষক হিসাবে চাকরি পেয়েছিলাম চৌত্রিশতম বিসিএস থেকে নন ক্যাডার হিসাবে বা আমি সেখানে অবশ্যই জয়েন করিনি তাছাড়া আমি দশম শিক্ষক নিবন্ধনের মাধ্যমে নিবন্ধন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছিলাম এবং আমার এভারেজ নাম্বার ছিল সেভেন অ্যারাউন্ড সেভেন্টি তো আজকের এই প্রোগ্রামটা আসলে আমি করতে করেছি মূলত বিসিএস এর বেসিক কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমি আসলে আজকে আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব এই সংক্ষিপ্ত সময় যদি আমার বেশি সময় এখানে থাকা আসলে সম্ভব হবে না তো আমি প্রথমত বলতে চাই বিসিএসটা কি আসলে বিসিএস মানে আপনারা অনেকেই জানেন যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস আর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা হিসাবে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করা এই দায়িত্বটা থাকে হচ্ছে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা সরকারি কর্ম কমিশন বলা হয় আর এটা সদর দপ্তর ঢাকার আগাউগাতে আপনারা অনেকেই জানেন এবং বিসিএস এর প্রিলি পরীক্ষা যে যে কেন্দ্রে চয়েস দেয় সেই কেন্দ্রেই তার প্রিলি পরীক্ষা হবে সেই কেন্দ্রেই তার রিটার্ন পরীক্ষা হবে আর কিন্তু তার যে ইয়েটা কি যে বলে ভাইবাটা সেই ভাইবাটা হচ্ছে যে আগারগতেই দিতে হবে একজন মেহেদি হাসান সোহেল বলেছেন প্রাইমারিতে চাকরি করলে আনএমপ্লয় দেওয়া যাবে না দেওয়া যাবে না কারণ এটা একটা সরকারি চাকরি আপনি এটা গোপন করলে তথ্য গোপনে অপরাধ করবেন সাগর রায় বলেছেন গুড ইনিশিয়েটিভ বাই ধন্যবাদ তো যেটা বলছিলাম যে বিসিএস এ এই এই প্রথম ধাপটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি তো বিসিএস এ নর্মালি যে স্পেশাল বিসিএস যদি না হয়ে থাকে তাহলে নর্মাল যে বিসিএস মানে সাধারণ যে বিসিএস গুলা সেই বিসিএস গুলাতে প্রিলি রিটেন এবং ভাইবা এই তিনটে স্টেপ বার করা হয় ফাহমিদা সুলতান বলেছেন কেমন আছেন হ্যাঁ আমি ভালো আছি আমি একটু কথা বলে নিচ্ছি তারপর আপনাদের উত্তর দিচ্ছি তো প্রিলি রিটেন ভাইবা তিনটে স্টেপ হচ্ছে যে পার করতে হয় পার করার পরে হচ্ছে যে যেটা হয় যে সরকারি কর্ম কমিশন তাদেরকে সাময়িকভাবে সুপারিশ করে সুপারিশ করার পর যেটা হয় যে আপনাকে হেলথ টেস্ট করা হয় মানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় পুলিশ ভেরিফিকেশন হয় গোয়েন্দা রিপোর্ট গোয়েন্দার মাধ্যমে মানে এনএসআই রিপোর্ট হয় আমাদের সময় যেটা হয়েছে ডিসি অফিস থেকেও ভেরিফিকেশন হয়েছে ইউএনও অফিস থেকে ভেরিফিকেশন হয়েছে তো এই জায়গাটাতে একটু বলতে চাই অনেকে আবার এই জায়গাটাতে আতঙ্ক আছেন যে পুলিশ ভেরিফিকেশনে যদি কোনো প্রবলেম হয় বা এরকম কিছু আমি বলে রাখি এখানে আপনি আসলে পুলিশ ভেরিফিকেশনটা যেটা মূলত দেখা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা আছে কি না বা আপনার বিরুদ্ধে কোনো জিডি টিডি এই টাইপের কোনো কিছু আছে কি না আদালত তেমন কোনো সমস্যা হয় না অর্থাৎ কেউ যদি অপরাধী না হয় পুলিশ ভেরিফিকেশন তার কোনো সমস্যা নেই সঞ্জিৎ জাত দাস বলেছেন কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন তারপরে হচ্ছে এইটা হচ্ছে এই তো গেল পুলিশ ভেরিফিকেশন আর হেলথ টেস্টের কথা আসি আরেকজন আছে আফজাল হোসেন ভাই আমি থার্ড ইয়ারে আসি এখন বিসিএস এর প্রিপারেশন কিভাবে নিব হ্যাঁ আমি বলি আমি সেকেন্ড ইয়ার থেকে শুরু করেছিলাম বিসিএস এর প্রিপারেশন এবং প্রথম বিসিএস এ প্রিলি রিটার্ন ভাইবা ইনশাল্লাহ পাশ করেছিলাম এবং নন ক্যাডারে জয়েন যদিও আমি সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম সরকারি হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কিন্তু আমি যদিও জয়েন করি নাই তো প্রথম বিসিএস ছিল এবং প্রথম বিসিএস এ প্রিলি ভাইবা রিটার্ন পাশ করেছে এটা আমার কাছে অনেক অ্যাচিভমেন্ট পূর্ণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি বেসিক থেকে শুরু করতে পারেন অথবা আপনি জানেন আমরা আসলে অলরেডি বিসিএস প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস নামে একটি বই বের করেছি আপনি ওই বইটা ফলো করতে পারেন এবং সাথে বিসিএস প্রিলি কোশ্চেন ব্যাংক এই জিনিসটা ফলো করতে পারেন অথবা ম্যাথে যদি দুর্বল হয় তাহলে আপনি ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস ফাইভ বইটা করতে পারেন এরপরে হচ্ছে বিসিএস এর রিটার্নে কত মার্কস পেলে ক্যাডার আসবে উজ্জ্বল মন্ডল বলেছেন আসলে এই জিনিসটা বলা কঠিন কারণ হচ্ছে প্রশ্নর উপরে ডিপেন্ড করে বেরি করে প্রশ্ন যদি কঠিন হয় তাহলে নাম্বার কমের কম পেলেও মানে দ্যাট মিনস চারশো পঞ্চাশ প্লাস পেলেই আপনি ক্যাডার পেতে পারেন আবার প্রশ্ন ইজি হলে নাম্বার বেড়ে যাবে তো নর্মালি চারশো আশি থেকে সাড়ে পাঁচশো ধরা হয় 
राजनैतिक मामला की समस्या राजनैतिक मामला हाँ समस्या होते समस्या होते क्षेत्र सब मिले पास कर ले उज्जवल हुसैन लिखे भाई खूब भलो लगे अपनार कथा धन्यवाद आप असंख्य धन्यवाद अपन साथ ही अच्छी हमें आशा करी भविष्य इनशाला जो दिन हायर दास कर तीन भलो थकब तो एक जिस हे बीम जो बीसिएसर ये बेपारूल आपारगूलते बीसिएसर जो आसल सब चेजे जिनटा शिफ्ट शिफ्ट प्रयोजन मन करी पार्सनल फील करी हमारे पाँचा बीसिएसर अभिज्ञता थे बोलते चाहिए हे आपना के अवश्य मानसिक भाव शक्ति सम्पन्न होते अपना शारीरिक शक्ति चे आ मानसिक शक्ति बसि प्रयोजन एवं आपनर धर्ज शक्ति थकते हैं पजिटिव चिंता थकते हैं अपनी जो बड़ो किस होते चान आगे अवश्य बड़ो चिंता करते हैं छोटो चिंता नेतिबाचक चिंता अपना अवश्य परिहार करते हैं नतून करना पेमेंट हो गए आवेदन करा जाए ना पेमेंट आगे आवेदन कर डबल आवेदन कर ले बद थार्ड इयर पर सो फार्सलि क्यों पढ़ते शुरू करबी बनी बी एस प्रिलिमिनारि एनालसिस बोट दिए शुरू कर ले भलो करबें फार्स्ट इयर के पाइए सब चाकर अवस्था कि बी एस बन बन चाकर जो तथ्य लोकान की समस्या है सरकारी प्रतिष्ठान ना हम समस्या नहीं बेसरकारी प्रतिष्ठान तथ्य ना दी खूब एक समस्या है सकल क्षेत्र करते हैं थार्ड क्लस ना पे बोर्डेप्लाई कर क्षेत्र ग्रहण जो प्राइमरि कारण हम टाइपिंग मिस्टेक आदि बी अनेक भूल कथा एकमत तब हाँ स्वीकार कर प्रिंग टाइपिंग मिस्टेक मानुष दुखित सहयोगित कर चेस्ट कर आगामी एडिशन बोला भलो करते रखी बजारे एम बी अपनी पाना हंड्रेड पार्सेंट निर्भुल सबा जी कुरान पर कुरान पृथ्वी सब चे बेसिद्ध ग्रंथ 
এর ছাড়া আমার মনে হয় না পৃথিবীতে এমন কোনো গ্রন্থ পাওয়া যাবে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেব সো আমরা এটা কখনো দাবি করব না আমাদের বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেব এবং এটা আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে সেটা সমৃদ্ধ হয় এবং সকলের সহযোগিতায় এবং লেখক প্রকাশক সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা তো আমরা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা যেন ভালো করতে পারি রিয়াদ আলম লিখন বলেছেন আপনার বিস্তারিত পরিচয়টা দেবেন আমি অলরেডি দিয়েছি আমি একজন পঁয়ত্রিশতম বিসিএস এর ক্যাডার অফিসার আর হচ্ছে আমি আগে পুবাইল ব্যাংকের সিনিয়র অফিসারে এক বছর চাকরি করেছি আর আপনি লাইভের প্রথম থেকে ভিডিওটা দেখলে আপনি হয়তো সেগুলো জেনে যাবেন আর এখন একজন বলেছেন সাখোয়াত হোসেন লিখেছেন যে ভাই এখন থেকে চল্লিশতম বিশ্বের জন্য প্রিপারেশান নিলে কিভাবে পড়তে হবে তো আমি আপনাকে প্রথমত বলবো আপনি হচ্ছে বিসিএস প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস প্লাস হচ্ছে বিসিএস প্রিলি প্রশ্ন ব্যাংকটা আর সাথে হচ্ছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা রাখবেন প্রত্যেক মাসে ভালো করার জন্য তাহলে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন আচ্ছা আমার ব্যাটারি মোবাইলের ব্যাটারি লো দেখাচ্ছে মানে চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা একটু আসি তারপর হচ্ছে এখানে লিখেছেন মিজান ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ সানি ভালো আছে তুমি অবশ্যই ভালো আছো বিসিএস এক্সাম কয়েকবার দেওয়া যায় স্বপ্নের জান্নাত বলেছেন বিসিএস এক্সাম ত্রিশ তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আপনার যতবার সার্কুলার ততবার দিতে পারেন পেমেন্ট করেন এখন কি আবার আবেদন নীল প্রজাপতি হ্যাঁ পেমেন্ট না করলে বহাত্তর ঘন্টা পর আপনি নতুন করে আবেদন করতে পারবেন আরেকজন বলেছেন এহসানুল হক বলেছেন আমার জিপি এত এটা কি আমি পসিবল প্লিজ আনসার হ্যাঁ এই জিপিএ দিয়েও কোনো সমস্যা হবে না একটা থার্ড ক্লাস গ্রহণযোগ্য বা থার্ড ক্লাস সমান সি জিপিএ জিপিএ স্যার ইংলিশে রাইটেন কীভাবে ভালো করব আপনি যদি প্রিলির জন্য ভালো করে ইংলিশে পড়েন রিটেনে ভালো করতে পারবেন ভাইয়া আপনার বইটা পড়ে আমি খুব ইজি বুঝতে পারবো সব কিছু শুধু বইটা পড়লে কতটুকু আশাবাদী হতে পারি হ্যাঁ বইটা পড়লে আশা করি আপনি সব কিছু ইজিলি বুঝতে পারবেন বিশেষ প্রিলির জন্য আর আমি আশা করি এই বইটা পড়লে আপনি হচ্ছে পরীক্ষাতে একশো তিরিশ একশো চল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশের মতো কমন পাইতে পারেন যদি ব্যাখ্যা সব বুঝে বুঝে বিস্তারিত করেন তারপরে কাউসারবাবু বলেছেন বিসিএস দিতে অনার্সের রেজাল্ট কতটুকু লাগে একটু বলবেন থার্ড ক্লাস না হলে হয়েছে সেকেন্ড ক্লাস বা সমপর্য হলো বা মেরিট ইনফরমেশান হ্যাড করলে অ্যাপ্লাই করলে প্রবলেম হবে অবশ্যই প্রবলেম হবে আপনি তথ্য গোপন করতেছেন অনেক বড় আপনার প্রাইমারি স্কুলে জব করি অ্যাপ্লাই করার সময় কী দেবো অবশ্যই এমপ্লয়ড দেবেন তারপর হচ্ছে একজন টাই পড়া ছাড়া ছবি আপলোড করলে কোনো সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা হবে না আপনার বইটা কোথায় পাবো বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলা সদরে পাওয়া যাচ্ছে যে কোনো লাইব্রেরি অভিজাত লাইব্রেরিতে পাবেন নীলখ্যাত মামুন বুক হাউস আলম বুক স্তাজ সব লাইব্রেরিতে আমাদের বইটা মোটামুটি পাওয়া যাচ্ছে চল্লিশতম বিশ্বের জন্য প্রিপারেশান নিব কিভাবে এটা অনেকবার বলা হয়েছে আপনি একটু দেখে নেবেন বা একচল্লিশতম ফর্ম কিভাবে পাবলিশ হতে পারে পাবলিশ হবে মনে হচ্ছে আগামী বছরের আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে এই যেটা এপ্রিল এবং জুনের দিকে হতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে তবে একচল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষার আগে হবে না বলে আমার মনে হচ্ছে ভাইবা বিস ভাইয়া বিসিএস দিতে অনার্সের রেজাল্টের পয়েন্ট কত লাগবে একটু আগে বলেছি যে পয়েন্ট কোনো ফ্যাক্টর না থার্ড ক্লাস না হলে হয়েছে আর রিপ্লাইং ফালগুনি বিশ্বাসচন্দ্র ফরিদপুরে আছে বইটা কালেক্ট করতে পারবো কি ফরিদপুরে নিউ বই করে পাবেন আর মুসলিম লাইব্রেরিতে পাবেন আপনার বইটা কোথায় পাবো আমি একটু আগে বলেছি বাংলাদেশের সকল জেলা সদরে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের বইটা অডিটিং ইকোনমিক শিক্ষা ক্যাডারি তিনটা বেশি আগ্রহী এই তিনটা কীভাবে চয়েস দেব এই তিনটা আপনি যেভাবে চয়েস দিয়েছেন ঠিক এইভাবেই দিয়ে দেবেন কোনো সমস্যা হবে না এরপর আরেকজন বলেছেন ভাইয়া আপনার আমার সিজিপি টু ফান আমি কি বিসিএস দিতে পারবো আমি কি বিসিএস ক্যাডার হতে পারবো হ্যাঁ বিসিএস ক্যাডার হতে পারবেন কিনা আমি জানি না তবে বিসিএস দিতে পারবেন তবে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করলে আপনি যদি বিসিএস পরীক্ষা ভালো করেন অবশ্যই আপনি ক্যাডার হতে পারবেন আমার ইংলিশ গ্রামারে অনেক দুর্বলতা আছে এর জন্য কীভাবে দূর দূরতে হবে সোনিয়া নোর আপনি বিশেষ প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস বইটা পড়লে আমি বলতে পারি যে আপনার ইংলিশ গ্রামারে তেমন কোনো বই থাকবে না আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে কথাটা বলতে পারি বা বিশেষ কোচিং করতে কোনটা করব আমি কোচিং নিয়ে কোনো কিছু মন্তব্য করতে চাই না আপনি যাচাই করে নেবেন এবং বিসিএসে কোচিং করতে হবে এমন কোনো কথা নেই অনার্সের দ্বিতীয় বিভাগ পেলে কি সমস্যা হয় মহিউদ্দিন মাহি বলেছেন না কোনো সমস্যা হয় না আমার মোবাইল আসলে চার্জ কমে যাচ্ছে আমি মোবাইল থেকে লাইভ এসেছি মনে হচ্ছে যে কোনো সময় অফ হয়ে যেতে পারে আপনাকে জানতে হলো বিসিএস দেওয়ার জন্য যোগ্যতা লাগে জানতে চাওয়া হলো বিসিএস দেওয়ার জন্য যোগ্যতা কী লাগে বিসিএসে কি যোগ্যতা কী লাগে আপনি বিসিএসে সার্কুলার পড়লেই বুঝতে পারবেন সার্কুলারটা একটু পড়ে নেবেন চল্লিশতম সার্কুলারটা ভাইয়া বিসিএসে অ্যাপ্লাই করার সময় হিসাব পড়া ফটো দিচ্ছি এখন কোনো বুঝতে পারতেছি না হিসাব পড়া ফটো দিলে খুব একটা সমস্যা হবে
তারপর হচ্ছে সোনি আর তারপর বলছেন ইংলিশের জন্য আমার ইংলিশের জন্য এক্সাম বইটা শেষ করছি এটা কি অ্যানাফ প্রিলিমিনারির জন্য আপনার বইটা হ্যাঁ আমি মনে করি অ্যানাফ তবে আর আপনার যেহেতু এত সময় আছে আপনি আরও কিছু ভালো বই পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই বই যত পড়বেন আপনার রিটার্ন ইয়ে দেবে ভাই আমি ইসলামিক স্টাডিজে পড়ে আমি কি ব্যাংক জব করতে পারবো আপনি ব্যাংক জব করতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন চাকরি ভালো পরীক্ষা দিলে আপনি চাকরি করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ভাই আসসালাম আলাইকুম অনেক রাফি আপনাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম এক্সাম কোন মাস হতে পারে আমার কাছে মনে হচ্ছে একদম ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে হতে পারে ধন্যবাদ নীল প্রজাপতি আপনাকেও ধন্যবাদ স্যার সাবজেক্ট সাইজ লিস্টটা সম্পর্কে একটু বলুন অলরেডি আজকেও আমি পোস্ট করেছি আপনি এই পোস্টটা দেখে নেবেন গ্রুপে তারপর হচ্ছে জান্নাতুল আদন বলেছেন থ্যাংকস আপনাকেও থ্যাংকস ভাই অ্যাকাডেমিক কোনো বাইবা বোর্ড বাই অ্যাকাডেমিক থেকে কোন প্রশ্ন হয় না কি বাইবা বোর্ডে অবশ্যই অ্যাকাডেমিক থেকে অনেক প্রশ্ন হয় আপনি অ্যাকাডেমিক ভালো করে পড়তে হবে ভাইয়া বিসিএস এ দিতে হলে অনার্সের রেজাল্টে কোনো পয়েন্ট লাগে বলবেন আর বললাম যে পয়েন্টের কোনো ব্যাপার না থার্ড ক্লাস না পেলেই হয়েছে তারপরে বলেছেন ভাইয়া বিবিএতে সিজিপি টু পয়েন্ট আমার বিসিএস দিতে প্রবলেম হবে না কোনো প্রবলেম হবে না আপনি দিতে পারবেন স্যার ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়ে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া যাবে ডিগ্রির সাথে মাস্টার্স লাগবে শুধু ডিগ্রি দিয়ে হবে না অথবা শুধু অনার্স আপনার বইটার নাম বলবেন পিনের আমার বইটার নাম বিসিএস প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস বিসিএস এর জন্য আর প্রাইমারির জন্য প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ অ্যানালাইসিস আমার দুইটা বই আছে বই রবে কোথায় পাবো বই রবে পাবেন বৈরবে আপনাদের একটা লাইব্রেরি আসলে আমি লাইব্রেরির নামটা ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না বৈরের বৈরবের সবচেয়ে বড় যে লাইব্রেরিটা সেই লাইব্রেরিটাতে আপনি পাবেন আমার নামটাই মুহূর্তে মনে পড়তেছে আমার টাইম লাইনও আপনি জানতে পারবেন ওই নাসির লাইব্রেরি মনে পড়েছে নাসির লাইব্রেরিতে আসসালামু আলাইকুম মুর্শিদুল আলম বলেছেন আমি মাত্র জয়েন করলাম কিন্তু আমারও যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমি চলে যাব চট্টগ্রামে ভোটার ফর্ম বা বরিশালে দিলে কোনো সমস্যা হবে না কিনে না কোনো সমস্যা হবে না ভোটার যে কোনো এক জায়গা করা যায় ভাই সাবজেক্ট চয়েস সম্পর্কে সাবজেক্ট চয়েস অলরেডি বলে দিয়েছি আপনি আমার টাইম লাইনে দেখে নেবেন ভাই একচল্লিশতম বিসিএসের ফাইনাল সেমিস্টার দিয়েছি এখন কি চল্লিশে ফাইনাল সেমিস্টার দেওয়া দিয়া দিছি হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি ফাইনাল সেমিস্টার বিসিএস মার্চ হওয়ার পসিবিলিটি আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে মার্চেই হতে পারে এক্সাম কোন মানতে হতে পারে ফেব্রুয়ারি বা মার্চে ভাই আপনার সিজিপি আমার কত হবে বিবিএ সিজিপি এ বুঝি না আপনার কথা ভাই আমার বিবিএতে সিজিপি এ হলে আমার বিসিএস কে প্রবলেম কোনো প্রবলেম হবে না আপনি দিতে পারেন ভাই তৃতীয় বর্ষে প্রিপারেশন কোনটা নিলে ভালো হবে প্রিপারেশন কোনটি নিলে ভালো হবে বিসিএস এর পরীক্ষার জন্য আপনি প্রিপারেশন ভালো হবে বিসিএস এর জন্য বিসিএস এর জন্যই ভালো হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমার মনে আমাকে একটু চলে যেতে হচ্ছে যদি সম্ভব আমি পরবর্তীতে আসবো